。大家好，欢迎来到我的频道云大吉啊。前三期内容我分别讲述了韩国最具代表性的几场公共事件和灾难。今天这个内容可以说是集合了前三期事件的所有核心问题，也就是四月号惨案。在二零一四年四月十六日，韩国发生一起船难事故，四月号客轮从仁川港驶往济州岛途中发生事故。十载四百七十六人，其中三百二十五人是高中学生，最终共有三百零四名乘客和船员在事故中罹难。世越号在航行时有很多不合理的现象。事故发生后，船长带头逃跑，韩国政府救援不力，时任总统朴槿惠在当天失踪了七个小时。世越号老板有宗教的背景，据说事发当天又是朴槿惠干爹的忌日。啊，当然，这个所谓的干爹，也就是她的好闺蜜崔顺实的父亲，也是有宗教背景。难道真的是所谓的活人献祭吗？啊，这背后的内幕错综复杂。今天我们就从头到尾了解一下“四月号”的悲剧。“四月号”船名“四月”一词，意为超越城市。这么一听，似乎就有那味儿了。它的前身是日本所建造的轮渡波之上，船体为六千五百八十六吨级，满载人数为八百零四人。一九九四年起服役了十八年之后，于二零一二年十月二日正式退役。但是这艘船的寿命为三十年，所以韩国青海镇海运公司以八亿日元将其买下，注册时改名为“四月号”，并用四个月时间对其进行了改造，摇身一变成了一艘客轮。改造后增加了两层乘客空间，又扩大货舱，吨位增加了二百多吨，满载人数提升为九百六十人，货物的承载能力也是当时韩国最大的。但这些改造也导致船体的重心向上移了五十一厘米。二零一三年二月三日取得了船舶检验证书和航行许可证。三月十五日，世越号正式投入运营，每周三个班次，在仁川港和济州岛之间来回，每趟单程航行四百二十五千米，航程十三点五小时。一年间，世越号总计往返二百四十一次，其中一百三十九次都是超载的。二零一四年二月十九日，世越号通过了海洋警察厅的一等零检，在各项安全检查项目中被判定为良好。一般像这样的大船想要进行完整的安全检查，需要十五天，但是世越号只用了两天就通过了。二零一四年四月十五日，世越号原定十八点三十分驶离仁川港，因起雾导致能见度不到一千米，仁川航管中心在十七点三十分左右发出低能见度报警。暂停所有的船只出海。晚上八点半，情况转好，也就取消了出航的限制。当天的二十一点左右，世越号离开仁川港，按照原定的航向驶向济州岛。世越号也是当晚十艘船当中唯一离开港口的。船上搭载了四百四十三名乘客、三十三名船员，运输一百八十五辆汽车在内的两千一百四十二吨货物，远超出登记许可的九百八十七吨。超载量达到四月号的新高，并且这些货物也没有得到有效的固定。相对应的，作为稳定船体的一千七百零三吨压舱水，为了减轻整体的重量，被缩减到了七百六十一吨。四百七十六名乘客当中，有三百二十五人是高中生，十四人是教职人员。他们此行是到济州岛举行为期四天的毕业旅行。四月号由六十九岁的李俊熙临时代理船长，他有四十年的航海经验，另外配有三十二名船员代理船长。那有人会问，原船长跑哪儿去了？四月号的船长叫申尚秋，长期航行后发现了因为船体结构改造后所产生的安全隐患，并且公司给每个员工的安全培训预算只有两美元，而落实到现实中也只有一个安全手册。出于多方面的原因，他就向上级部门进行了举报，从而和公司闹僵，处于停职的状态，也就有了代理的船长。当天晚上的航行还算一切顺利，但行进间船体曾突然倾斜十五度，船上的垃圾桶和桌上的物品都随着倾斜滑向了一侧，却没有任何的广播通知，所有人也就没有在意，继续航行。结果在第二天的上午，四月号倾覆，然后沉没。我们先把时间拉回到现在，由六名专家组成的调查委员会在二零一八年八月，经过为期十三个月的工作，发布了沉船的调查报告。六人中有三个人认为，沉船是因为内因所致，超载轮船突然转向等因素可能导致了沉没，装修不当影响船体的稳定性和漂浮能力，也可能是沉船的原因之一。其余三人主张不可排除外因。因为船体的一些装置出现了变形，仅靠内因无法明确解释事故的原因，这表明船体很有可能受到了外力的作用，因此还需要进一步调查。那也就是说，十三个月的调查给出的结论是不确定。
啊，所以工作又移交给了四月号特别调查委员会，而特别调查委员会也没有给出特别新的结论，至今也没有了下文。但这个报告所给出的所谓内因的结论，也和当初官方的结论基本一致。但是这个结论被一些民间团体质疑为是假的，也经过长时间的调查，制作了一个纪录片，叫《那天大海》，最终拿出了一个自己的结论，似乎更有可信度。但事实又真的是如此吗？那接下来我们就详细的了解一下，四月号从事发到彻底沉没海底，到底发生了什么。出港航行一夜过后，二十五岁的三富朴韩杰和五十五岁的舵手赵准基在四月十六日早晨接班执勤。这两人即将酿成一场让全世界都震惊的惨剧。此时，世越号以二十节的速度驶往一百六十五度航向。上午八点二十分，船上的乘客刚刚吃完早饭。世越号进入孟古水道航行大约四千米后，朴韩杰命令舵手将转向系统。从自动驾驶改为手动驾驶，而我们简单点说，八点四十八分，在这两人的配合操作之下，四月号突然右转，出现了将近九十度的大角度变化，船身因为经不起超载货物，导致重心转移而立即侧倾，堆叠的货柜中大量从左侧甩入大海，船上的货物和汽车也都因为离心力全都滑到了一侧。头重脚轻的四月号，这个时候已经没有办法复原到正常的状态，产生了三十度的倾斜，然后继续向前行进。船只的航线和位置都有 AIS 传输 ，AIS 呢是船舶自动识别系统，在海上主要用于轮船间的沟通，一般默认是开启的，因为在发生海难时。会方便政府海事部门和附近的轮船参与救援。起初政府说是当天的信息中心接收出现了故障，所以没有收到任何四月号的 AIS 信息。但后来又说有了，就给出了这样一张航行的线路图。图上可以看到，从八点四十八分开始到八点五十二分，中间有三分三十六秒是没有数据的。当再有数据的时候，四月号已经关闭了引擎，随着洋流向北方飘去。这一部分空缺，政府说是没有接收到的。但是后来又说有了，又在下面做了一个补充，然后船头呢是指向了屏风岛。以上这些是政府在五天后发布的四月号的轨迹，然后以此做出结论，称这只是一个单纯的因为超载所导致的事故。但是马上又引起了人们的怀疑，因为事故发生的时候，最早到达现场的杜拉王牌号船长表示，首先现场的四月号是船尾指向屏风岛。并且四月号的 AIS 系统始终是关闭的状态，其他船只在系统上看不到，所以事发时也就不存在任何 AIS 数据，就更不可能有这张图。他还目击了当时四月号在倾斜后仍然以十节的速率航行，这样的话，这个图就非常的不符合物理学。民间组织也通过科学的运算还原了四月号应该有的轨迹和船头的朝向，首先证明了韩国政府在这个事情上是在造假。其次，那些船员好像没有关闭 AIS 的理由，因为如果发生船难，那个数据会让救援第一时间找到位置。如果是刚刚发生侧倾的时候就被人为的关闭的话，难道说是提前就知道了沉船的结局吗？所以这空白就显得非常的可疑。随后呢，就有了一份新的证据，更加说明问题。海难现场附近岛屿的海军雷达也同时记录了“四月号”的行进轨迹。在这一个资料上可以看到。其实早在事发的八点四十八分之前，至少就有四次的向左急转的状况出现，和那一份 AIS 所显示的状况截然不同。即便如此，韩国政府仍然选择了那一份资料作为唯一的证据，认为货物超载就是造成事故的决定性原因，并以此作为定论。但四幺六惨案的特别调查委员会马上成立，在案发的当天就重点调查了每一个幸存的船员。那时候很多船员都说。第一次急转发生的时候是早上八点半，但是在几天后，所有的人又全部改了口供，说第一次发生的时间是八点五十分左右，并且只有一次。那不对啊，上一次你还说是八点半嘛？那船员就说是我太紧张了，我给记错了。这就很蹊跷了啊！调查委员会不断的深入调查这背后的原因。根据后来幸存者回忆，又证实了这一点。有学生在八点半给家里人打电话说船很晃。因为在八点半的时候，船体发生了一次向左侧的突然倾斜。结合那个时间，雷达检测到四月号发生了向左侧的急转弯，那这就有点违背物理常识了。而我们都知道，一个运输工具如果突然急转弯，那人在一个平面上所产生的离心力一定是会把人推向相反的方向。
，而幸存者都说人和物件是向左侧倾倒，而且在彻底的倾覆之前重复了很多次，感觉就像是撞到了什么东西，从而导致突然转向。但无论如何，一艘船正常行驶或者转弯都不可能产生这种现象。那唯一的可能就是在外力的作用下，那政府的 AIS 与雷达两条航线相距将近一公里。而这一公里却决定了海下的地势，雷达的这条线更靠近岛屿，海底的地势更高，但也不足以和船发生碰撞，也更不可能是很多人猜测的潜艇和军舰撞击所导致的，因为事后打捞上来的船体没有发现任何撞击的伤痕。那唯一能让船和水下的地形发生联系，又不会产生撞击痕迹的方法，似乎只剩下一种，那就是船锚。从最先到达现场的杜拉王牌号船长拍摄的照片来看，苏月号的左侧船锚是看不见的。根据雷达显示，苏月号一直在贴着屏风岛的浅水区航行，而且已知出现剧烈转弯的地方，水深都只有三十到四十米之间。如果放下左侧的船锚的情况下，似乎就完全说得通这之前所产生的一系列问题。而且在一些照片中可以看到。左侧船锚和出发前对比，似乎有一些磨损的痕迹。在调查委员会想要取证这个船锚的时候，这个船锚却被政府以影响打捞为由给切掉了。之后再拿出来的，已经无法确定是不是原四月号的船锚，更给这个事件增加了疑点。他们最终也认定了这个结论：有人故意放下左侧船锚，引起了四月号的沉没。再结合船员们一反常态的口供。这背后一定也有什么更强大的力量驱使他们去做这些事情。但是这个事情现在来看，也有很多不合理的地方。大型游轮抛锚，它不是在驾驶室用一个按钮就能控制得了的，需要经验非常丰富的船员到甲板上，利用离合器慢慢送下去。稍不留神，就会有收不住的状况，让船锚整个废掉，并且这期间所发出的声音非常的巨大，不可能做到无人察觉。其次是风险很大。如果船在快速的行进间放下船锚，勾住了一个巨型的岩石，极有可能会出现两种现象：一是产生巨大的冲击力，然后使游轮固定在一片海域不动；二是把船锚彻底拽断。但无论哪种情况，都会对船锚的收放系统产生重大的冲击。后期在媒体公开的“世越号”船体内部的照片中显示，释放船锚的液压锚机。处于正常状态，完好无损，而且双锚装置的绳索和铁链都紧紧锁住，没有留下进出的痕迹。这个结果就对纪录片所提出的这个结论非常不利。但是仍然有很多人愿意相信这个结论，因为这体现的是一种民众对于政府面对灾难时处理不当所产生的不满和不信任，而且再联系到这艘船背后的一些人物，让人细思极恐。世越号是青海镇海运公司的财产，公司的创办人叫于炳燕。在上世纪六十年代，创立了宗教组织，通过不断向信徒敛财，从而创建了自己的商业帝国，也因此被判处了四年的有期徒刑。可出狱后依然风生水起，成为了世界级的巨富。世越号是他所购买，然后下令进行改造，名字也是他起的。此外，他还是一个摄影师，在世越号上层甲板上专门增加了一层艺术画廊，用于展出他所拍摄的作品。所以说，随着“世越号”沉下去的，除了遇难者的遗体，还有他的摄影作品。“世越号”事件发生后，于彼岸父子就跑路了，因为他被揭发涉嫌挪用公款和逃税等罪名。仁川地方检察厅将于彼岸父子的悬赏金额提高到五亿韩元，二人分开逃亡，在外躲避追捕。而就在两个月后，于彼岸的尸体莫名其妙地被人发现死在了郊区。全身已经腐烂，只剩白骨。令人感到可疑的是，当时是夏季，尸体上穿的却是棉服。韩国警方对比了死者和于炳燕已经被捕兄弟的 DNA， 证实两者是兄弟，因此认定死者就是于炳燕。死因是潜逃期间在荒野中迷路，最终被渴死，潦草的结案。加上政府之前种种可疑的迹象，使韩国民众根本就不相信于炳燕已经死了。直到现在，大部分韩国民众仍然相信。于炳燕潜逃在外。韩国总统朴槿惠说，于炳燕家族是引起这场灾难的根本原因。他们藐视法律，而不是在大家面前悔过，并帮助揭露真相，从而引发了公众的怒火。朴槿惠还在一次国民会谈中说：“我可以很有把握地告诉各位，同学们没有平白牺牲。我们要知道，他们的牺牲创造了韩国重生的机会。”而这句话中的“重生”两个字引起了人们的注意。于是，这一个故事就有了关于宗教的色彩。有一种猜测是，这一起船难是用所谓的活人献祭的方式
，从而让某些人达到重生的目的。朴槿惠本人也是受到了某某教派的控制。那这个事情呢，我不在这里深挖，感兴趣的可以自行去查看相关的文章。呃，先说一个结论吧，呃，这些基本上都是猜测啊、呃，没有直接的证据能够证明这个事情。船员的履历很干净，关于大人物的相关传说。所有的资料采用的都是“或许”“据说”等字眼。出于严谨，我们要说到目前为止，还没有任何直接证据和相关报道证明这个事情是真的。但是，值不值得怀疑呢？也值得怀疑，因为有很多事情韩国政府并没有解释清楚。你不解释，那就难免别人猜测。首先，所有人当初要乘坐的船并不是“世越号”，而是一艘同型号的其他客轮，却被临时更换了。而更换的原因也没有人给出任何的解释。后续的调查委员会被朴槿惠本人指责，再调查下去也没有意义，只是浪费纳税人的钱。最终委员会被迫解散，民间的团体自发救援却被海警骚扰阻挠，有太多的不合理和诡异的地方。所有的这些问题，韩国政府一直没有解答。几乎所有人都觉得“四月号”事件绝对有着天大的秘密，以至于到了今天，民间的愤怒仍然没有平息。各种调查研究还在继续，这也让一起事故的背后笼罩着一层黑幕的味道。抛开那些猜测的内容，目前已知的造成灾难的原因，我们都是可以看见的。对船体的改造过程疏于监管，严重超载，竟然也没有人监督，人员业务能力差，操作出现致命失误，事后船员竟然只顾自己逃命，没有及时对乘客施救，海警失职，消极营救，各部门垃圾联动。完全没有配合，眼看着惨剧发生，致三百零四名乘客丧命。由于篇幅的关系，我们将造成惨案最直接原因的救援部分放在了下集，大家不要乱动，原地等待啊！上下集会同一天更新，拜拜。